ঢাকা ভাই তুমি কি ভুলে যাও যে তোমার বয়স ঘুরানব্বই বছর সেটা মাথায় কি মারতে হবে তুমি সবসময় নিজে নিজে ভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও
ভালোভাবে চলার জন্য এই এই ডাকার দলে যোগ দিয়েছে অবশ্য বেশি দিন ডাকাতে করি ছাড়লে কিভাবে ডাকাতি করতে গিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার পর থেকে আমি আমি বিবেকের তারণায় ওই ডাকাতি পেশা ছেড়ে দিয়েছিলাম ঘটনা হঠাৎ কি এমন ঘটনা ঘটেছিল একটু বলো না শুনি শুনতে চাস তাহলে বলি সময়টা ছিল উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল তখন এ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নদীপথ রাস্তাঘাট তেমন তৈরি হয়নি নদীপথে মানুষ যাতায়াত করত সেদিন ছিল বর্ষাকাল ভরা নদী আমাদের ইসামতি নদীটা আছে না সে নদীপথে বড় একটা বাঘ ছিল সেটা ছিল নির্জন জায়গা তার আশেপাশে কোনো ঘর বাড়ি ছিল না কোনো হাট বাজারও ছিল না ডাকাতরা ওই বাকের মধ্যে লুকিয়ে থাক যখন নৌকা আসত তখন তখন ডাকাতরা ওই নদী নাইমা পড়ত আর যাত্রীদের স্বর্ণ অলঙ্কার সব সব কায়রা নিত তারা দিতে চাইত না তাদের পেটের মধ্যে চাকু ঢুকিয়ে নারী বুড়ি সব বাইর করে ফেলত আবার কারো কারো হাড় থেকে গলা নামিয়ে ওই লাস্তা নদীর মধ্যে ফেলে দিত সর্বনাশ এইভাবে এত সহজে মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিতে সেই জন্য তো নানু ভাই লোকে আমাদের ডাকাত বলে আর সেই সময় ঘরের বউ নানি দাদিরা এই ঘরের বাচ্চাদের ডাকাত বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত নানু ভাই এই হলো দুর্দশ ডাকাতের গল্প বুঝেছি বুঝেছি তারপর কি হলো সেটা বলো তারপর তারপর বলি বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হলো আমরা আমরা বাকির মধ্যে লুকিয়ে আছি হঠাৎ দূর থেকে দেখলাম একটা নৌকা আমরা আস্তে আস্তে নৌকা থামাও আগুন নিব তারপর আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলো নৌকাটা কই যাই মাঝে কইল টুঙ্গি পাড়া আমি গাইলাম নৌকার মধ্যে কে আছে মাঝে কইল শেখ সাহেব মিয়া ভাই তারপর আমাদের মধ্যে একজন মাঝির একটা সর মাইরা কইল ওই শাল এই নৌকা যে শেখ সাহেবের নৌকা আগে কইতে পারস নাই তারপর আমরা তারপর আমরা নৌকা থেকে নাইমা পড়লাম এরপর দুইটা নৌকা দুই দিক সই লাগা নানা ভাই সে নায়ের মধ্যে কি বঙ্গবন্ধু একাই ছিল শেখ নৌকে আরো একজন ছিল আলতা বালি ভাই নানা ভাই তুমি কি বঙ্গবন্ধুকে দেখছিলা শুনছি বঙ্গবন্ধু সে সময় নৌকার মধ্যে ঘুমাইতেছি আর ঘুমাইব না কেন তার মাথার মধ্যে সতেরোটা মামলা চলতেছি সারাদিন মিছিল মিটিং এই সভা ওই সভা 
এই ধরে তো এই সারে এই ধরে তো এই সারে এই করে করে তো বঙ্গবন্ধুর সদ্যটা বসুর জেলের মধ্যে কাটে গেল আশ্চর্য নানা ভাই তোমরা কি দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়েও বঙ্গবন্ধুর নাও কোনো ডাকাতি করনি এমন কি তার কোনো জিনিস স্পর্শ পর্যন্ত করনি অথচ কেমন জঘন্য সেই মানুষগুলো যারা তাকে এমন নির্মম ভাবে হত্যা করলো তারপর কি হলো তারপর কি হলো কি হলো এত চোরা চোরি করি নৌকাটা ছেড়ে দিলাম এটা কার নৌকা জানো কার এটা শেখ সাহেবের নৌকা শেখ সাহেব এটা আবার কেরা শেখ সাহেব হইলো আমগো মতো গরিব মেহনতি মানুষের নেতা কারো কাছে মুজিব খান সে বলে দুঃখ কষ্টের কথা চিন্তা করে আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে লড়াই করে সেই মানুষ তো নৌকা আমরা ডাকাতি করুন ডাকাতে ধর্ম হইলো গিয়ে ডাকাতি করা আজ রাতে মাটি হয়ে গেল আমার ঘরে কিছু নাই সে ছোটবেলা মা বাবা ভাই বোন কি করবো ডাক্তারি আমি ডাকাতি কাটা করুমি না আমি চলে যেতেছি সেদিনের পর থেকেই কি তোমাদের ভাঙন হলো ডাকাতিও ছেড়ে দিলে না রে নানো ভাই এর পনেরো বিশ দিন পর হঠাৎ একদিন পলাশের সাথে দেখা পলাশে জিজ্ঞেস করলাম ওই যাস পলাশ বলল পলাশ ওই পলাশ এই কই যাস এদিকে কি ওস্তাদ কিলের একশো কই যাস তুই কামে খুঁজে আরে সব এক জায়গায় যাবো কই ওই শেখ সাহেবের দেখতে যাবো ধুর ওসব ভালো লাগে না আমার আরে সব ওখানে গেলে কি হইব কি হইব আগে কথাটা শুনিয়া দেয় তার কথাটা ভর্তি দাদা শুনলে মনটা ভালো হয়ে যাবে সব কি কে সল না আগে শুনিয়া দেয় আচ্ছা চলো সব মাঠের মধ্যে শেখ সাহেব আঙ্গুল তুলে বক্তৃতা দিতেছিল কি সুন্দর কথা বলতেছিল কেমন লাগলো বক্তৃতা অবস্থা তারপর নানা সরাই উচ্চয়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ আন্দোলনের ডাক তোমাদের বর কাছে আমার অনুরোধ রইল সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে মনে আগে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমরা আমরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম হঠাৎ হঠাৎ তোর মার তোর নানি এই বাধা হয়ে দাঁড়ান বাধা কিরকম কি হয়েছে মন খারাপ কেন কি আবার তোর মা আমার লোকে ঝগড়া লাগাইছে কি নিয়ে কি আবার আমার যুদ্ধে যাইতে দিব কি তুমি যুদ্ধে যাইবা হরে মা তুমি মুক্তি যুদ্ধে গেলে আমাদের দেখবো কেডা আচ্ছা বাবা তুমি যুদ্ধে যাইবা কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছো যুদ্ধে কবে শেষ হবে এ কদিন 
भाग्य था सामने स्वाधीन भाग्य था भाभी बंगबंधु की स्वाधीन कर दिया अल्लाह तुरमा तुर नानी के लिए स्वाधीन मटीते संसार शुरू कर लाना भाई सत्पथे चलाकल्प नहीं उन्नत दिखे गल स्वलम्बी होते लग उन्नो देखते पेलम मेरे <laughs> शेख सब 
খন্ডকার মুস্তাফ আহমেদের নেতৃত্বে আজ ভোরে সামরিক বাহিনী দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে খন্ডকার মুস্তাফ আহমেদ নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সৈরাজারি সরকারের পতন ঘটেছে সব দেশপ্রেমিক নাগরিককে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে রক্ষী বাহিনী বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীকে বিশেষ করে নিকটস্থ সামরিক কমান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে নতুন সরকার সারা বিশ্বের প্রতি তাকে স্বীকৃতি দানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে সংগ্রামী এই নতুন সরকার কতিপয় নির্দেশ জারি করেছেন নির্দেশগুলো হচ্ছে আজ সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হল দুই জনসাধারণকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাড়িঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে তিন এখন থেকে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে সব দেশপ্রেমিক নাগরিককে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে বিশেষ করে রক্ষী বাহিনী বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীকে নিকটস্থ সামরিক কমান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে জনপ্রিয় এই নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে নতুন সরকার কতিপয় নির্দেশ জারি করেছেন দুর্নীতি বা সরকারকে উত্থাপ করা হয়েছে এখন হতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হলো ভাই ও বোনেরা আপনারা সবাই আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো অসুবিধা নেই বাংলাদেশ জিন্দাবাদ মেজর ডালিম বলছি অর্ধ সকাল হতে খন্দকার মুস্তাক আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে শেখ মুজিব ও তার খুনি দুর্নীতিবাদ সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে এখন হতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হলো আপনারা সবাই আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো অসুবিধা আপনাদের হইবে না স্বাধীন করলো উপরা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য যে এই দেশটা আমাদের দিল তার কিনা তার কিনা এই দেশের মানুষ খুন করলো অথচ অথচ পাকিস্তান তার বন্দি করলেও তার জন্য কবর করলেও তার হত্যা করতে সাহস করে নাই আমি জানতাম না আপনাদের একসাথে আমি ফিরে আসবো আমি এখানে একটা কথা বলেছিলাম তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে যাও আমার আপত্তি নাই মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাংলাদেশ কাছে দিয়ে দিও এই একটা অনুরোধ অথচ অথচ এই দেশের মানুষ তার এখন করলো শুনে রাখ আল্লাহ যা করি মানুষের ভালো লাগে করে কি করছে ওর সাথে ভালোই করছে কথা না বাড়িয়ে যাও এখান থেকে তুমি তো কইবাই কইবে না তোমাদের মতো নিকৃষ্ট এবং এই মিসাফরি মনের মানুষের জন্য আমরা আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতারা হারাইছি এখন আমাদের থাক এখন দেশটা মানে কি করি 
प्रयोजन आज देश देशवास बृहत्तर स्वार्थ खातिर परम करुणामय आल्लाशबर निर्भर कर देश राष्ट्रीय दायित्व नया सरकार राष्ट्रपति हिसाब से ग्रहण करते हुए से। देशर देश प्रेमिक सामरिक बाहन पदक्षेपे साफल्यर वीर मतन एगिए एस कमांडर तुम्हें उद्भ्रांत लगे क्या क्योंकि बंगबंधु हत्या करा कि करब बंगबंधु को हत्या करा तर मध्य दूरकम मानुष ही आड़ा जो जानत बंदी को रखा हो मुक्ति राजनीति हाँ 
আর আমরা যারা হাসছি আমরা ভাগ্যবান আমাদের লড়াই আমরা জিতে গেছি আর এই জন্যই তো উত্তর পারে গরু জবাই হচ্ছে আনন্দের জোয়ারে গরু জবা হচ্ছে चुप करो तुम तुमको भंडामी कथा जाना कहीं रखो अस्त्र जमा दीसि ट्रेनिंग जमा दी नहीं प्रतिशोध नमु लोक <laughs> 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 सारा दिन तो खान नाई भात खान नाई एक पानी खान मानुष की होते महान नेता के हारिए फिलल सबकिमांडारे का गेल मुक्ति ठीक मुक्ति आदर्श नहीं मानुषा चिंता बद दिया नौकर मध्य बंगबंधु पाइल तक तक नौका आईसिल नेतारे छवि छवि के सामने रेखे 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাইব ততদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিন পর্যন্ত আমরা এই বঙ্গবন্ধু ছবিকে নিয়ে শ্রদ্ধা আঞ্জলি দিব তারপর তারপর কি হলো তারপর কি হলো সব বাবা মা চাচা আমি এখন কথা কই কম আমরা এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করি তারপর তো সুখের আলোটা নেমে যায় এরপর প্রতিবার পনেরো আগস্ট তোর মার তোর নানি সাথে করে আমার এই সে পনেরোই আগস্ট নিয়ে যেত হ্যাঁ না না ভাই মায়ের মুখে এই কথাটা অনেকবার শুনেছি মা মারা যাওয়ার সময় একটা কথা দিয়ে দিয়েছিল বলেছিল তুই যেখানেই থাকিস প্রতি পনেরোই অগাস্টে তোর নানা ভাইকে সাথে করে নিয়ে বের হবি সে কারণেই তো আজকে আমি এসেছি তোমাকে সাথে করে বের দিতে নিয়ে যেতে নাও চলো এবার উঠো বিশ্বাস নানু ভাই আমি হয়তো একদিন থাকব না তুই থাকবি তোর প্রথম মেয়ে পর প্রথম মজেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর এই প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানাই তোমার বিশ্বাস আমরা নষ্ট হতে দেব না নানা ভাই আমারও বিশ্বাস আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঠিক এভাবেই স্মরণ করে যাবে কিন্তু নানো ভাই শুধু শ্রদ্ধা জানালে হবে না তার আদর্শ বুকে দারণ করতে হবে সেই প্রত্যাশা নিয়েই বেঁচে থাকবো অনন্ত কাল